பதினொன்றாம் வகுப்பு வேதியல் பாடம் ஒன்பது கரைசல்கள் இந்த வீடியோவிலே முக்கிய செறிவு அழகுகள் அதன் வரையறை அதாவது ஒன்று மொலாலிட்டி இரண்டு மொலாரிட்டி மூன்று நார்மாலிட்டி நான்கு மோல் பின்னம் ஆகியவற்றின் வரையறைகள் மேலும் பொது தேர்வில் கேட்கப்பட்ட கணக்குகள் சிலவற்றையும் இந்த வீடியோவிலே பார்ப்போம் செறிவு அழகுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக கரைசலின் செறிவு என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வோம் செறிவின் வரையறை குறிப்பிட்ட கனால உள்ள கரைப்பானில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் அளவினை குறிப்பதே செறிவு ஆங்கிலத்திலே இது கான்சென்ட்ரேஷன் என அழைக்கப்படுகிறது செறிவை குறிக்கின்ற முதலாவது அழகு மொலாலிட்டி இது ஸ்மால் எம் என குறிக்கப்படுகிறது மொலாலிட்டியின் வரையறை ஒரு கிலோ கரைப்பானில் உள்ள கரைபொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை மொலாலிட்டி என வரையறுக்கப்படுகிறது இங்கு பார்ப்பது ஒரு கிலோ கரைப்பான் இந்த ஒரு கிலோ கரைப்பானில் மோல்களின் எண்ணிக்கையிலான கரைபொருள் சேர்க்கப்பட்டு கரைக்கப்பட்டு பெறப்படுகின்ற கரைசலின் செறிவானது மொலாலிட்டியில் உள்ளது ஆக மொலாலிட்டி ஸ்மால் எம் இஸ் ஈக்வல் டு கரைபொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை பை கரைப்பானின் நிறை கிலோகிராமில் இதுவே கரைசலின் மொலாலிட்டி காண்பதற்கான வாய்ப்பாடு கணக்கு ஒன்று டூ கேஜி நீரில் நைன்டி கிராம் குளுக்கோஸ் கரைந்துள்ள கரைசலின் மொலாலிட்டி என்ன குளுக்கோசின் மோல்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்வல் டு குளுக்கோசின் நிறை பை குளுக்கோசின் மோலார் நிறை குளுக்கோசின் நிறையானது நைன்டி கிராம் குளுக்கோசின் மோலார் நிறை குளுக்கோசின் வாய்பாடு சி சிக்ஸ் எச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் தனிமங்களின் அணு நிறைகளை கொண்டு குளுக்கோசின் மோலார் நிறையை எவ்வாறு கண்டறிவது என்பதை நாம் அறிவோம் எனவே குளுக்கோசின் மோலார் நிறை நூத்தி எண்பது கிராம் ஆக குளுக்கோஸ் கரைசலின் மொலாலிட்டி ஸ்மால் எம் இஸ் ஈக்வல் டு கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை பை கரைப்பானின் நிறை கேஜியில் இந்த வாய்ப்பாட்டில் கரைபொருளான குளுக்கோசின் மோல்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி கிராம் பை ஒன் எயிட்டி கிராம் பை கரைப்பானான நீரின் நிறை கேஜியில் அதாவது டூ கேஜி இதை சுருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டூ கேஜி எனவே கரைசலின் மொலாலிட்டி ஸ்மால் எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம் கணக்கு இரண்டு டூ பிப்டி கிராம் நீரில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் குளுக்கோஸ் கரைக்கப்பட்டுள்ள கரைசலின் மொலாலிட்டி என்ன குளுக்கோசின் மோல்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்வல் டு குளுக்கோசின் நிறை பை குளுக்கோசின் மோலார் நிறை இஸ் ஈக்வல் டு கணக்கில் கொடுக்கப்பட்ட குளுக்கோசின் நிறை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் பை குளுக்கோசின் மோலார் நிறை நூத்தி எண்பது கிராம் மொலாலிட்டி காண்பதற்கான வாய்பாடு கரைபொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கை பை கரைப்பானின் நிறை கேஜியில் இஸ் ஈக்வல் டு குளுக்கோசின் மோல்களின் எண்ணிக்கை குளுக்கோசின் மோல்களின் எண்ணிக்கை ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிராம் பை ஒன் எயிட்டி கிராம் பை நீரின் நிறை இங்கு நீரின் நிறையானது டூ பிப்டி கிராம் கிராமை கிலோகிராமுக்கு மாற்றிக்கொள்வோம் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி இதை சுருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கேஜி இதை மேலும் சுருக்க கரைசலின் மொலாலிட்டி எம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ போர் எம் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற செறிவு அழகானது மொலாரிட்டி இது கேபிட்டல் எம் என குறிக்கப்படுகிறது மொலாரிட்டியினுடைய வரையறை ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை மொலாரிட்டி எம் என வரையறுக்கப்படுகிறது மொலாரிட்டி கேபிட்டல் எம் இஸ் ஈக்வல் டு கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை பை கரைசலின் கன அளவு லிட்டரில் இத்தகைய செறிவுள்ள கரைசல்களானது காம்ப்ளக்சோமெட்ரிக் தரம் பார்த்தல்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற குறிப்பை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவது செறிவு அழகானது நார்மாலிட்டி இது கேபிட்டல் என் என குறிக்கப்படுகிறது நார்மாலிட்டியின் வரையறை ஒரு லிட்டர் கரைசலில் உள்ள கரைபொருளின் கிராம் சமான நிறைகளின் எண்ணிக்கை நார்மாலிட்டி கேபிட்டல் என் என வரையறுக்கப்படுகிறது இதன் வாய்பாடு நார்மாலிட்டி கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்வல் டு கரைபொருளின் கிராம் சமான நிறைகளின் எண்ணிக்கை பை கரைசலின் கன அளவு லிட்டரில் இங்கு பார்ப்பது கரைபொருளின் நிறையை காண்பதற்கான எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் இதில் கரைபொருளின் நிறையானது கிராம் சமான எண்ணிக்கையில் கணக்கிட்டு அதை திட்ட குடுவையில் சேர்த்து 
ஒரு லிட்டர் அதாவது தௌசண்ட் மில்லி லிட்டர் அளவிற்கு கரைப்பானை சேர்ப்பதன் மூலமாக தயாரிக்கப்படுகின்ற இந்த கரைசலின் செறிவானது நார்மாலிட்டி அழகில் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஆக ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க மற்றும் நடுநிலையாக்கள் தரம் பார்த்தல்களில் நார்மல் கரைசல்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கணக்கு இன்ஸ்டன்ட் எக்ஸாம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் கேட்கப்பட்ட பொது தேர்வு கேள்வி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மோலார் கந்தக அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி என்ன நார்மாலிட்டி என்பது ஒரு செறிவு அழகு கேபிட்டல் எம் என்பது மொலாரிட்டி இது ஒரு செறிவு அழகு ஆக நார்மாலிட்டிக்கும் மொலாரிட்டிக்கும் என்ன தொடர்பு நார்மாலிட்டி கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்வல் டு என் இன்டு கேபிட்டல் எம் இங்கு என் என்பது இடம் பெயரும் எச் பிளஸ் அல்லது ஓ எச் மைனஸ் அயனிகளின் எண்ணிக்கை கேபிட்டல் எம் என்பது மொலாரிட்டி ஆக கந்தக அமிலத்தின் இடம் பெயரும் எச் பிளஸ் அயனிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு என்பதை நாம் அறிவோம் அதாவது இரண்டு எச் பிளஸ் அயனிகள் கந்தக அமிலத்திலிருந்து எளிதாக இடம் பெயருகின்ற எனில் கந்தக அமிலத்தின் காரத்துவம் இரண்டு என்பதையும் நாம் அறிவோம் ஆக கந்தக அமிலத்தின் இடம் பெயரும் எச் பிளஸ் அயனிகளின் எண்ணிக்கை இரண்டு கந்தக அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னிற்கு பதிலாக இரண்டு இன்டு எம் கந்தக அமிலத்தின் மொலாரிட்டி ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இதை சுருக்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என் கிடைக்கிறது ஆக கொடுக்கப்பட்ட இந்த கணக்கினுடைய விடையானது கந்தக அமிலத்தின் நார்மாலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என் நான்காவது செறிவு அழகானது மோல் பின்னம் அதாவது மோல் பிராக்ஷன் இது ஸ்மால் எக்ஸ் என குறிக்கப்படுகிறது மோல் பின்னத்தின் வரையறை மோல் பின்னம் என்பது கரைசலில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட கூறுகளின் மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் கரைசலில் உள்ள மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது இங்கு பார்ப்பது கரைபொருள் குறிப்பிட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை உள்ள கரைபொருளானது குறிப்பிட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை உள்ள கரைப்பானில் கரைக்கும் பொழுது கிடைப்பதே கரைசல் கரைபொருளின் மோல் பின்னம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது அதை காண்பதற்கான வாய்பாடு என்ன கரைபொருளின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் ஏ என கொள்வோம் இங்கு ஏ என்பது கரைபொருளை குறிக்கிறது கரைபொருளின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் ஏ என்பது கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் கரைசலில் உள்ள மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கைக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் அதாவது என் ஏ பிளஸ் என் பி இங்கு என் ஏ என்பது கரைபொருளின் மோல்களின் எண்ணிக்கை என் பி என்பது கரைப்பானின் மோல்களின் எண்ணிக்கை இதுபோல கரைப்பானின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் பி என கொள்வோம் ஆக எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி பை என் ஏ பிளஸ் என் பி எனவே கரைசலின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ பை என் ஏ பிளஸ் என் பி பிளஸ் என் பி பை என் ஏ பிளஸ் என் பி இதை சுருக்க எக்ஸ் ஏ பிளஸ் எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆக கரைபொருளின் மோல் பின்னம் கரைப்பானின் மோல் பின்னத்தை கூட்ட ஒன்று கிடைக்கிறது கணக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் மெத்தனால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மோல் நீருடன் கலக்கப்பட்டது அக்கரைசலில் மெத்தனால் மற்றும் நீரின் மோல் பின்னம் கணக்கிடுக இந்த கணக்கானது செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்டுள்ளது மெத்தனால் மோல்களின் எண்ணிக்கை என் ஏ கொடுக்கப்பட்டிருப்பது ஜீரோ மோல் நீரின் மோல்களின் எண்ணிக்கை என் கணக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒன் மோல் எனவே மெத்தனாலின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ பை என் ஏ பிளஸ் என் பி அல்லவா ஆக என் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை சுருக்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கிறது இதுவே மெத்தனாலின் மோல் பின்னம் நீரின் மோல் பின்னம் எக்ஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி பை என் ஏ பிளஸ் என் பி அல்லவா இஸ் ஈக்குவல் டு என் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஆக நீரின் மோல் பின்னம் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மெத்தனாலின் மோல் பின்னத்தையும் நீரின் மோல் பின்னத்தையும் கூட்டும் பொழுது கரைசலின் மோல் பின்னம் கிடைக்கும் இதனுடைய மதிப்பானது ஒன்று இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க ஸ்ரீதர்ஸ் ஈஸி கெமிஸ்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க